मेन अपी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एंड वुमेन बीस एस एक्लॉजी साइकोलॉजी ऑनर्स न्यूट्रिशनल डायटिक्स कैटरिंग एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ஒரு மிகச்சிறந்த பெண்ணும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்த முடியுமானா இல்ல அக்கார்டிங் டு மீ இது வந்து நான் தப்பா கூட இருக்கலாம் பட் நான் ரொம்ப ஆணித்திரமா நம்புறேன் பெண்களால மட்டுமே தான் இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு என்னால வந்து சிங்கிளா இந்தியால இருக்க முடியல இது மிக வள்ளியோட சொல்லிக்கிறேன் பத்து வருஷம் மேற்கத்திய வாழ்க்கை வந்து எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் வந்து இந்த ஊர்ல இருக்கிற எந்த ஆணும் புரிஞ்சுக்கல ரீசெண்டா ஒரு நியா நானா ப்ரோக்ராம்ல சொல்லுவேன் திருமணம் எந்த அளவுக்கு நாம அழகா பண்றோமோ அதே மாதிரி விவாகரத்தை வந்து கடைசி ஆப்ஷனா தான் வச்சுக்கணும் சண்டை போடுறதுக்கும் கோவப்படுறதுக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கும் தப்பு பண்றதுக்கும் கூட ஒரு ஆள் உயிரோட இருக்கணும் இல்ல பைக்ன்றது வந்து ஆண்களுடைய மிகப்பெரிய வீக்னஸ் என்ன ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்கிட்டு ஈஸியாரில் ஒரு ரைடு போயிட்டு வரேன்னு போனவர் வந்து திருப்பி வரல அவள் விகடன் நேயர்களுக்கு என் வணக்கம் என் பேர் ராஜ்குமாரி ஐ எம் ராஜி டு பி மோர் ப்ரிசைஸ் ராஜி கிருஷ்ணகுமார் நான் இப்போ வந்து சென்னையில் கிருஷ்ணவிலாசம் அப்படின்ற உணவகம் நடத்திட்ருக்கேன் கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு குடும்பத்தில் நான் பிறந்தேன் ஒரு நாலு பெ பிள்ளைகள் அதில் வந்து மூணு பெண் குழந்தைங்க அப்பா வந்து ஒரு காவல்துறை அதி அதிகாரி அம்மா வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்பா வந்து எல்லா பெண் குழந்தைங்களும் படித்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி முடித்து அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுன்றதில் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தாங்க நான் ப பயின்ற கல்வி வந்து எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி கோவை பிஹெச்டி கலை கல்லூரியில் பண்ணேன் பிஎஸ்சி வந்து உயிரியல் வந்து சென்னை எத்திராஜ் மகரியில் மகளிர் கல்லூரி அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் அண்ட் பேங்காக்கில் ஏஷியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து செகண்ட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டிட் மை பிஹெச்டி இன் நெதர்லாண்ட்ஸ் டெல்ஃப்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து என்வாரமெண்டல் பயோடெக்னாலஜியில் ஐ டிட் மை பிஹெச்டி அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து ஆதர்ச தம்பதிகள் அப்படின்ற ஒரு பிம்பம் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு அந்த பிம்பத்தில் வராத ஒரு தம்பதி இப்போ சமீபமாக தான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆதர்ச தம்பதின்ற பிம்பம் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இனியும் ஆத்மார்த்தமான தம்பதி அப்படின்னா நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவை சொல்லுவேன் அப்போ வந்து ஒரு மனிதனுடைய மிக நல்ல விஷயங்களை வந்து ஒரு பெண் நேசிச்சுனா வந்து அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு மனிதன் கிட்ட வந்து யாருமே விரும்பாத ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பெண் நேசிக்கிறது வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமான உறவு எங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேருமே அம்மா கிட்ட இருக்கிற நிறைகளை மட்டும் இல்லாமல் குறைகளையும் நேசிச்சு அப்பா கிட்ட இருக்கிற நிறைகளை மட்டும் இல்லாமல் குறைகளையும் நேசிச்சு இருந்தவங்க தான் திரு சீதா லக் திருமதி சீதா லக்ஷ்மியும் திரு குமாரசுவாமியும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் இருக்கிற புரிதலை வந்து நாங்கள் எல்லா கணவன் மனைவியும் இப்படி தான் இருப்பாங்க போல நாங்கள் நினச்சி ஒவ்வொருத்தரும் மேரேஜுக்கு போகும்போது தான் யதார்த்தம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது என்னுடைய முதல் கல்யாணம் வந்து அம்மா அப்பா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்ச கல்யாணம் நான் ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி என் ரெண்டு திருமணம் நடந்திருக்கேன் வாழ்க்கையில் ரெண்டு திருமணத்துலேயும் ஒரு மோசமான நண்பரை கூட நான் பார்த்தது இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த பெண்ணும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்த முடியுமானா இல்லை ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்துறதுக்கு வேறு சில கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூஸ் நம்ம நமக்கு தேவை அந்த இஷ்யூஸ் வந்து மொதல் ஒரு ஒரு வருடம்லேயே நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருமே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த புரிதலும் அந்த கம்பேட்டபிலிட்டியும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து பண முக்கியம் எனக்கு வந்து காரு வசதியான வாழ்க்கை முக்கியம்னு வளர்க்கப்பட்ட பெண் நானும் நான் இல்லை அதே மாதிரி ரொம்ப ஒரு மிகச்சிறந்த தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்த ஒரு மகன் அவர் அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை என்னால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலன்னு சொல்லும் போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் யோசித்து அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி நாங்கள் அதுவும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அது விவாகரத்து வாங்கிக்கலான்ட்டு அண்ட் மிக நீண்ட யோசனைக்கு அப்புறம் ரெண்டு தாய் தகப்பன் தாய் தகப்பன் ரெண்டு சைட்லேயும் சம்மதித்து எங்கள் ரெண்டு பேருடைய விவாகரத்தை அப்ரூவ் பண்ணி வாங்கின விவாகரத்து அது அதனால தான் ரீசெண்டாக ஒரு நியா நானா ப்ரோக்ராமில் சொல்லுவேன் திருமணம் எந்த அளவுக்கு நாம் அழகாக பண்ணுறோமோ புரிதலோடு பண்ணுறோமோ யாருக்கும் வழியை கொடுக்காமல் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி விவாகரத்தை வந்து கடைசி ஆப்ஷனாக தான் வச்சுக்கணும் ஒரு திருமணத்தில் 
விவாகரத்தையும் அந்த அளவுக்கு புரிதலோடையும் யாருக்கு எந்த வழியை கொடுக்காமலையும் யாருக்கு எந்த பொருளாதார சிக்கல்களையும் மன சிக்கல்களையும் கொடுக்காம நம்ம பண்ணால் தான் அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அடுத்து வரப்போக்கூடிய உறவோ இல்லாட்டா திருமணமோ இல்லாட்டா வாழ்க்கையோ தெளிவாக அழகாக நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நான் என்னுடைய முதல் திருமணம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயே நாங்கள் பிரிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒம்பது வருடங்கள் அந்த ஒம்பது வருடங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் நான் வந்து தனியான ஒரு வாழ்க்கை தான் நான் வந்து வாழ்ந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நான் பிஹெச்டி டிகிரி படிக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் இன் அ ட்ரீம் லேண்ட் அண்ட் தென் நான் எல்லோரும் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் எனக்கு வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருந்த ஆஃபர்ஸ் வந்தது கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து வந்தது கனடாவிலேருந்து வந்தது ஸோ ஐ வென் டு கனடா நான் இந்த கல்வி ஆரம்பிக்கும் போது அதே மாதிரி கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் அந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருந்த பிரிவு இது எல்லாம் சேர்ந்து என்னோட கூட வந்தது வந்து ஐ வாஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இருந்தே ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் அந்த டூ தௌசண்ட் நைன் அண்ட் டென் வந்து முழுக்க முழுக்க நான் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் நடத்த ஸ்கூலில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டராக எஜுகேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டராக வேலை பார்த்தேன் அப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் அங்கே இருந்தேன் நான் ஏன் திருப்பி வந்து வெளிநாட்டு போகணுன்னு முடிவு பண்ணேன்னா ஏன்னா அங்கேயே நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ப்ராஜெக்ட்லேயே நான் ஃபர்தராக க்ரோ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னால் வந்து சிங்கிளாக இந்தியாவில் இருக்க முடியல இதை மிக வள்ளியோடு சொல்லிக்கிறேன் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல எதனால் தனியாக இருக்கிற எப்போ கல்யாணம் நடக்கும் உனக்கு செகண்ட் ஹேண்டாக தான் ஒரு பையன் கிடப்பான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து என்னை ரொம்ப வழியை கொடுத்தது நான் திருப்பி கனடா போகிறதுன்னு முடிவெடுத்தேன் கெனடா போகணும்னு முடிவு எடுக்கும் போது எல்லாருக்குமே திருப்பி வெளிநாட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா எனக்கு ஈஸியாக மறுபடியும் அங்கே வேலை கிடச்சிது ஆல் மை டீம்மேட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி ஒரு நாள் அப்படி நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் திருப்பி வந்தேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரலில் திருப்பி கெனடா போயிட்டேன் ஒரு நாள் ஒரு இமெயில் வந்தது எனக்கு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஐ தாட் சம் கை இஸ் ஃப்ராங்கிங் மீ இது யாரோ ஒருத்தங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க நம்மளை அப்படின்னு அண்ட் அதுக்கப்புறம் மேனோ ஹூ இஸ் திஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இது மாதிரி நான் என் பேர் கிருஷ்ணகுமார் நான் வந்து ஸோ அண்ட் ஸோ நான் இந்த உணவகம் நடத்துகிறேன் ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துகிறேன் துபாயில் இருக்கேன் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஐ தாட் ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் ஆஸ்டிங் சீரியஸ்லி அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையே நான் இந்தியாவில் இல்லையே இப்போது நான் வெளிநாடு வந்துட்டேனே திருப்பி அண்டு நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் இப்போ இல்லை கொஞ்சம் வேதனையோடையும் வழியோடையும் திருப்பி இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் அண்ட் நான் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு செட் ஆக மாட்டேன் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற குடும்பம் எனக்கு என்னை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அங்கே இருப்பாங்களான்னு எனக்கு வந்து கவலையாக இருக்குது ஏன்னா அந்த குடும்பம் எனக்கு தெரியும் அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஒரு முன்முடிவோடு வந்து இதுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு என் குடும்பத்தை பற்றி என்ன தெரியும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதை வச்சு நான் சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ உங்களை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தப்பு தப்பா இங்கே அந்த ஒரு முன்முடிவோடு எடுக்கிறீங்க ராஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அதுக்கப்புறம் அவரோட பேசி பழகும் போது நான் உடனே ஒன்று சொன்னேன் நான் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னை நேரில் பார்க்கணும் நான் உங்களை பார்க்கணும் நேரில் உங்களோட வந்து ஒரு வாரமாவது நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு எஸ் ஆனோ சொல்ல முடியும் அப்போ கூட நான் எஸ்ஸு சொல்லுவேனான்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷியர் இல்லை நான் எஸ்ன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா அப்பாவே எஸ்ன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஊரில் நடக்கிற கல்யாணம் அம்மா அப்பாவை எடுத்துகிட்டு நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் நான் இங்கே இருக்கிற ஒரு மேற்கத்தியரை கல்யாணம் பண்ணேன்னா அது வேறு விஷயம் ஆனால் நீங்கள் வந்து எங்கள் ஊர் பையன் அப்போ உங்களை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது நான் வந்து அம்மா அப்பாவோடைய சம்மதம் வந்து ரொம்ப அழகாக நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு அண்ட் வி காட் மேரிட் நான் வந்து அவரோட நான் துபாயில் போய் வாழ்ந்த அந்த அஞ்சு வருஷ வாழ்க்கை ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ இட் வாஸ் நாட் அ ஈஸி ரைட் இட் வாஸ் நாட் அ ஈஸி ரைட் அட் ஆல் ஏன்னா எனக்கு வந்து நம்மள் தமிழில் தமிழ் இலக்கியம் தெரியும் நான் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நான் எங்கள் அப்பாவால் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக வளர்க்கப்பட்ட பெண் அப்படிலாம் சொன்னாலும் பத்து வருஷம் மேற்கத்திய வாழ்க்கை வந்து எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் வந்து இந்த ஊரில் இருக்கிற எந்த ஆணும் புரிஞ்சிக்கல அவருக்கும் அது ரெண்டாவது திருமணம் கிருஷ்ணகுமாருக்கும் தட் வாஸ்
இட் வாஸ் ஒர்த் இட் நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடலாமான்னு சொல்லிட்டு கூட மூணாவது வருஷம் எண்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிவெடுத்தோம் ஆனால் சண்டை போடுறதுக்கும் கோவப்படுறதுக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கும் தப்பு பண்ணுறதுக்கும் கூட ஒரு ஆள் உயிரோடு இருக்கணும் இல்லை உயிரோடு இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் வாழ்க்கையை வந்து வாழ்கிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் அ சச் அ பிக் ஹேப்பனிங்கன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குருவாக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அஞ்சு வருஷ திருமண வாழ்க்கையில் இது வந்து சிங்கிளாக வாழ்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக பெண்கள் வந்து வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கியிருக்காங்க டிவர்ஸ் ஆகி வாழ்கிற வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்திருக்கேன் பட் ஆனால் பை காட்ஸ் கிரேஸ் இட் வாஸ் அ வெரி வெரி ஸ்மூத் ரைட் கடைசி ஒன்று ரெண்டு வருஷங்களை தவிர்த்து ஒரு விடோ ஆனதுக்கப்புறம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அது வந்து இட் வாஸ் அ கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் வாஸ் நாட் அன் ஈஸி ரைட் டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் நாட் அன் ஈஸி ரைட் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து சிங்கிளாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய பெண்கள் பயந்து தப்பான திருமணங்களில் இருக்கிறாங்க இல்லாட்டினா டிவோர்ஸி ஆனாலோ விதவை ஆனாலோ இன்னொரு ஒரு கல்யாணத்தை இம்மிடியட்டாக பண்ணிக்கிறாங்க எஸ் ஃபேமிலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு நண்பரோட நான் டிஸ்கஷனில் இருக்கும் போது இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு மாற்றம் வரணும்னு நம்ம எல்லாமே நம்புகிறோம் இந்த கொரோனா வர சமயத்தில் இந்த ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார்ஸு அப்புறம் வந்து இஸ்லாமுக்கு எதிராக இருக்கிற இஸ்லாமும் மற்ற ரிலிஜன்ஸும் எல்லோரும் எல்லாம் சேர்ந்து வர பிரச்சனைகள் உலகம் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் இருக்கும்போது நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வரணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாற்றத்தை வந்து நிறைய பேர் இதை தமாஷா நினைப்பாங்க நம்மளுடைய மிக சிறந்த சிந்தனையாளர்களும் கவிஞர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் குருமார்களும் ஆண்கள் தான் பெண்கள் வந்து விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் இதில் ஆனால் மாற்றம் இன்னைக்கு ஒன்று வரணும்னா ஒரே ஒரு இனத்தால் தான் வர முடியும் அது பெண் இனம் அக்கார்டிங் டு மீ இது வந்து நான் தப்பாக கூட இருக்கலாம் பட் நான் ரொம்ப ஆணித்திரமாக நம்புகிறேன் பெண்களால் மட்டுமே தான் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஃபேமிலி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அரசியல் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் என்வரன்மெண்டல் இஷ்யூஸாக இருக்கட்டும் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் பெண் சிந்தனையாளர்கள் பெண்களால் மட்டுமே தான் பெண் சிந்தனையாளர்களாக இருக்கட்டும் சாதாரண கடைநிலை ஊழிய ஊழியராக இருக்கட்டும் பெண்களால் மட்டுமே தான் தீர்வு கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த பெண்களால் எப்போ தீர்வு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெண்களால் அதுக்கான நேரம் ஒதுக்க முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆர் டோட்டல் இன்வால்வர்ஸ் நாம் ஒன்று வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு நம்ம ஒன்று பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்குள்ளால போயிடுவோம் யாரால் முடியும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் விமன் நம்மளை சொல்கிறாங்க இல்லையா யூஆர் அ சிங்கிள் விமன் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபேமிலி அதுலேயும் வந்து குழந்தைகளே இல்லாத சிங்கிள் விமன் ஐ திங்க் தே கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி ஐ திங்க் அந்த விஷயம் வந்து நான் இந்த கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக தான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே பிகாஸ் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக ஒரு மந்திரம் வந்து எனக்கு எப்போவுமே சொல்லப்பட்டது மூவ் ஆன் கிருஷ்ணா இஸ் நோ மோர் மூவ் ஆன் நானும் நினச்சேன் சரி ஐ கேன் மூவ் ஆன் பட் ஐ தாட் லேட்டர் இந்த ரெண்டு வருஷம் கடந்த ரெண்டு வருஷமா ஆஃப்டர் மூவிங் ஆன் வாட் அதே பேட்டர்ன் ஒரு கணவன் அந்த கணவன் மூலமாக ஒரு குடும்பம் ஒரு குலதெய்வம் குலதெய்வம் கோயில் கும்பாபிஷேகம் பங்குனி உத்திரம் அப்புறம் வந்து உறவினர் வீட்டு கல்யாணம் இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம போகணும் ஏன்னா இந்த பேட்டர்ன் நான் தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் வாழ்க்கை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏதாவது ஒரு இதில் கொடுக்கும் அதில் வந்து தனியாக இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து அந்த தனிமைன்றது வந்து ஒரு பெரிய வரம் பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாட் கேன் வி டூ மோர் அதுவும் பொது பொருளாதார சுதந்திரம் பெற்ற பெண்களுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஐ டிசைடட் என்னால் என்னால் வந்து பெரிய அரசியல் மாற்றம் கமலா ஹாரிஸ் மாதிரிலாம் உருவாக்க முடியாது ஐ எம் நாட் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து என் கணவருடைய உணவகத்தை வந்து அந்த பிராண்ட் எடுத்து நடத்திட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது கொரோனாவில் ஸோ நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லெவல் ஆண்ட்ரப்ரனராக ஆகணுன்றது வந்து மறுபடியும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பட் ஒன் திங் வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ சேவ் மை பிஸ்னஸ் அது அந்த பிஸ்னஸை சேவ் பண்ணுறதுக்கான உத்வேகம் எனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிதுன்னா எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இல்லை நான் எதுக்கும் சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின் இருக்கும்போது என்னால் வந்து ரொம்ப வீரியமாக செயல்பட முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து குடும்பன்ற அமைப்பை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ ஐ டிசைடட் டு அடாப்ட் அ கேர்ள் சைல்டு என்ன மாதிரியே வந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு அஞ்சு வயசில் ஒரு நாலு வயசில் எங்கேயோ ஒரு பெண் வந்து தனிமையில் இருக்கிறா நமக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ ஆசிரமங்கள்லாம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒய்
முதல் மூணு வருடம் இருந்த எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய புரிதல் இன்மை நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வாஸ் வெரி பொயட்டிக் ரொம்ப அழகாக அதாவது அவர் ஒன்று சொன்னனா நான் பண்ணிடுவேன் நான் ஒன்று நினச்சேனா அவர் அதுக்கு ஆட்சேபனையே சொல்ல மாட்டார் வேறு எனக்கு நோ கான்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லையா அண்டு அவருக்காக நான் நிறைய விஷயங்களை விட்டு கொடுத்தேன் சரி ஒரு பெண் வந்து விட்டு கொடுக்கும் போது ஒரு ஆண் வந்து அதுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கணும் அப்போ வந்து விட்டு கொடுக்கறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக மாறிடும் எனக்கு இது இந்த என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு இவ பெண் இவ விட்டு கொடுக்கறது தான் இவளுடைய விஷயம் இதுக்கு எதுக்கு நான் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும்னு அவர் நினைக்கல நான் விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க அவர் கீழே இறங்கி வந்தார் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் என்னோடய நேரம் செலவழிக்கல நான் எந்த பொருளுக்காகவையோ நகைக்காகவையோ சொத்துக்காகவே அவரோட சண்டை போட்டதே இல்லை என்னோட ஏன் நேரம் செலவழிக்க மாட்டேங்கிற நான் வந்து வணிகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக விரும்பணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய தொழில் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொன்னதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் வந்து அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னேன் எனக்கு வந்து அப்போ வந்து டேக் ஹோம் சேலரி வந்து நம்ம ஊர் பணத்துக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு விஞ்ஞானியாக துபாயில் இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம் எம்ஐடியோடைய ஒரு சிஸ்டர் கன்சர்னில் அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் எதுன்னு தெரியுமா இல்லை இல்லை நான் உன்னை ஸ்டாப் பண்ண போகிறது இல்லை நீ வந்து அடுத்ததான் உனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடச்சினா ஒரு மாதத்துக்கே உனக்கு வந்து இந்தியன் ருபீஸில் டுவெல் லேக்ஸ் கிடைக்கும் நீ உன்னை அதுக்கெலாம் நான் ஸ்டாப் பண்ணவே போகிறது இல்லை இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் சொல்கிறதை கேளுங்க நீங்கள் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்கள் தான் என்னுடைய சயின்டிஃபிக் கரியர் வந்து ரெண்டாவது தான் அப்படின்னு சொல்லும் அவர் ரொம்ப ஷாக் ஆனார் நல்லா யோசிச்சு முடியாது நல்லா யோசிச்சு முடியாது இல்லை கிருஷ்ணா ரெண்டு பேருமே பறந்துட்டு இருக்கக்கூடாது யாராவது ஒருத்தர் தரையில் இறங்கி நிற்கணும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் வந்து தெரி உனக்கு தான் மெட்ராஸ் புதுசு சென்னை உனக்கு எனக்கு வந்து நான் பழைய மெட்ராஸ்க்கு போகிறேன் நான் அங்கேயே பிறந்து விழுந்தேன் நான் ஒரு எத்ராஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் ஒரு எஸ்பிஐ ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அது என்னுடைய சிட்டி அங்கே போய் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய கரியரை ப்ராபப்ளி இவ்வளோ பணம் கிடைக்காதா இருக்கலாம் பட் ஐ வில் எஸ்டாப்ளிஷ் மை செல்ஃப்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய வேலையை ராஜினாமா பண்ணி வரும்போது அதுக்கப்புறம் அவர் இறங்கி வந்தது வந்து என் நான் ஐயோ நீ ஆஃபீஸ் போன்னு சொல்கிற லெவலுக்கு என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் இட் வாஸ் லைக் தேட் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து சி ஹீ வாஸ் அ ஸ்போ ஹீ வாஸ் அ பைக் ஃபேனாட்டிக் அதாவது எல்லா ஆண்களுக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் முக்காவாசி ஆண்களுக்கு இருக்கிற வீக்னஸ் வந்து தண்ணி அடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ எல்லாேருக்கும் அந்த பைக் எடுத்து ஓட்டணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அது வந்து ஐ ஹவ் சீன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அத்தனை நண்பர்களும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பைக்குன்றது வந்து ஆண்களுடைய மிகப்பெரிய வீக்னஸ்ன்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்கிட்டு ஈஸியாகல ஒரு ரைடு போயிட்டு வரேன் போனவர் வந்து திருப்பி வரல டிவோர்ஸ் ஆனாலும் சரி கணவன் இறந்து போயிருந்தாலும் சரி ஒருவேளை அந்த மேரேஜை காப்பாற்றிருக்கலாமோ ஒருவேளை அந்த கணவனை காப்பாற்றிருக்கலாமோ ஐம் டெல்லிங் யூ லேர்ன் டு லிவ் வித் இட் இது கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட இந்த கேள்விகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ட்ரை டு சேனலைஸ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இன் டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே இந்த கேள்விகளை வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக சேனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க இந்த கேள்விகளை வந்து முதல் ஒரு வருஷம் வந்து என்னை சாப்பிட்ரும் அப்படியே என்ன சொல்கிறது உட்காந்துனா ஒரு இடத்துல அப்படியே ஒரு இடத்த வந்து வெறிச்சி பார்த்துட்டு பல மணி நேரம் உட்கார்ற அளவுக்கு என்னை சாப்பிட்ருக்கு அவருடைய தொழிலில் எடுத்துட்டேன்னா ஆனால் அதில் வந்து ஃபுல்லாக இறங்கி எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு பெண் என்ன ஒரு பொம்பளை ஹோட்டல் நடத்த போகிறாங்க மூணு மாதத்தில் மூடிடுவா அப்படின்னு பேங்க் மேனேஜரே பின்னாடி வந்து நான் கமெண்ட் அடித்தேன்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஓகே பட் அது அப்படிலாம் ஆகலை ஆனால் அந்த வேலை செய்கிற நேரம் நேரம் தவிர்த்து இரவு இரவுகளில் வந்து உட்காந்தனா உட்காந்தபடி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் பார்த்துருக்கலாமோ அந்த பஸ்ஸு வந்து அவரை மேலே மோதுனதுக்கப்புறம் அவன் என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டிருப்பான் நம்மால் இதை இன்றைக்கி நினச்சாலும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஐ வில் ஃப்ரீஸ் இதில் இருந்து என்னை வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தது வந்து ஒன்றே ஒரு விஷயம் தான் என்னுடைய நண்பர்கள் ஏன்னா இதனால் நான் இழந்த நான் நண்பர்கள் நிறைய அது எஸ்பெஷலி நண்பர்கள் தோழிகள் கூட இல்லை ஏன்னா பயப்படுறாங்க அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நண்பர்கள் நீ இதை வந்து இருந்து வெளியில் வரணும் நீ இந்த விஷயத்துலேருந்து வெளியில் வரணும் அவர் ஒன்றால் இறந்து போகலை அவர் வந்து இறந்து போனது வந்து அவர் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து ஒரு பைக்கை வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போனதுனால ஒரு மனிதரை வந்து ஒரு வாழும் குரு வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கும்போது மூக்கு நல்லா இல்லை அவர் நடக்கிற நடை நல்லா இல்லை அவர் எ
ஸோ வாழும் காலத்தில் வந்து ஒரு குரு வந்து பல விஷயங்களை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் நான் சுவாமிகிட்ட சொன்னேன் ஆனால் அவர் இருக்கும்போது அஞ்சு வருஷம் அவ்வளோ சண்டை போட்டேன் நான் சுவாமி நீ இது பண்ணுறது பிடிக்கல அது பண்ணுறது பிடிக்கல எனக்கு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா அவர் இல்லை என் கூட ஓகே என்னால் நேசிக்க மட்டுமே தான் முடியும் அவரை அவர் காது இப்படி இருக்குது மூக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி எந்த குறையும் இல்லாமல் ஒரு கான்செப்டாக ஹி ஹஸ் பிகம் இன் மை மைண்ட் கிருஷ்ணான்றது வந்து ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு அண்ட் அண்ட் இர்ரீப்ளேசபிள் கான்செப்ட் நான் இன்னொரு ஆணை நீ நேசிச்சு நான் திருமணம் பண்ணிட்டா கூட தட் கான்செப்ட் கே நாட் பி டேக்கன் அவே ஃப்ரம் மீ அண்ட் ஹி ஹஸ் மேட் எவ்ரி திங் பியூட்டிஃபுல் Meenakshi Faculty of Arts and Science for Women BSc Psychology and Psychology Honors Nutritional Dietetics Catering and Hotel Administration Apply now